அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹிஸ்டக்டமி யூட்ரஸ் ரிமூவல் ஓப்பன் மெத்தடில் பண்ணணுமா லேப்டோஸ்கோபி மெத்தடுக்கு போகணுமா அப்படின்ற டவுட்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்க இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்டி பேபி சென்டர் இதில் ஓப்பன் சர்ஜரிக்கும் ஹிஸ்ட் லேப்டோஸ்கோபி மூலமாக ஹிஸ்டக்டமி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஓப்பன் சர்ஜரி அப்படின்றது வயிற்றை வந்துட்டு கிழிச்சு அதாவது நிறையா ஒரு ஆறு டு எட்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்துட்டு கிழிச்சிட்டு உள்ளே போய் சத் சதைகள் எல்லாத்தையுமே கிழிச்சிட்டு உள்ளே போய் தான் கர்ப்பப்பை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வெளியில் வருவோம் ஸோ அப்படி அப்படி பண்ணும்போது வந்துட்டு நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகும் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணும்போது வந்துட்டு நிறைய தையல்கள் போட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ தையல்கள் போட்டு நம்ம பண்ணுறதுனால வந்துட்டு ரெக்கவரி டைம் அப்படின்றது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அண்ட் அவங்க எழுந்து நடமாட்டுறதும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அண்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் நிறையா போடுவோம் ஏன்னா அவங்க பெயின் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எழுந்து நடமாடுற டைமும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அண்ட் தலும்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓப்பன் சர்ஜரியோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அதே இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேப்டாஸ்கோபி லேப்டாஸ்கோபி அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இட்ஸ் அ மினிமம் இன்வெசிவ் சர்ஜரி ஒரு ஹீ ஹோல் சர்ஜரி அதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்சிஷன் போட்டு அதன் மூலமாக வந்துட்டு கர்ப்பப்பையே வெளியில் எடுக்கிறது தான் இந்த லேப்டாஸ்கோபிக் சர்ஜரி இப்போ எல்லாமே ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஹிஸ்டக்டமி அப்படின்றது ஒரு மேஜர் சர்ஜரி ஸோ இதை வந்துட்டு யாருமே ரிஸ்க் எடுக்க விரும்ப மாட்டாங்க அண்ட் ஓப்பன் சர்ஜரி முந்தைய காலத்தில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாகவே வந்துட்டு லேப்டோஸ்கோபி தான் எல்லாமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த லேப்டோஸ்கோப்பியோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ ஹீ ஹோல் சர்ஜரி ஸோ சின்னதாக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தழும்பு இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம இந்த யூட்ரஸ் வந்து வெளியில் எடுக்கிறோம் ஸோ தழும்பே இருக்கிறதுனால இல்லை அப்படின்றதுனால வந்துட்டு அவங்களுக்கும் பெருசாக வந்து பெயினும் இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப சீக்கிரமே ரெக்கவரி ஆகிறாங்க அண்ட் எழுந்து நடமாடுறதுமே வந்துட்டு லேப்டோஸ்கோப்பியில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேவே அவங்க எழுந்து நடமாட வச்சிடறோம் அண்ட் வித்தின் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ்லேயே டெவன் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேவும் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குங்க இது ரொம்ப மினிமலாக தான் இன்சூஷன் போடுறோம் அப்படின்றனால பிளட் லாஸும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அண்ட் இந்த லேப்டோஸ்கோப்பில் ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை போட்டு உள்ளே போகும்போது யூட்ரஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஆர்கன்ஸும் உள்ளேயும் வேறு ஏதாவது பத்தலஜி இருக்கா அப்படின்றது நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ தெல்ல தெளிவாக வந்துட்டு எல்லா ஆர்கன்ஸையுமே வந்துட்டு இந்த லேப்டோஸ்கோப்பி மூலமாக நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டோஸ்கோப்பில் குறைவான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பக்கத்தில் இருக்க தசைகளுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பிளட் ப்ரெஷர்ஸ்க்கோ வந்துட்டு மினிமலாக தான் வந்து இன்ஜுரி ஆகுது அதை வந்துட்டு நம்ம எதுவும் டச் பண்ணுறது இல்லை டேரெக்டாக போய்ட்டு யூட்ரஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுறோம் ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதில் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படுது ஸோ தழும்பு இல்லாமல் மிக எளிமையான ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவரி ஆகக்கூடிய ஒரு சர்ஜரி தான் இந்த லேப்டோஸ்கோபி கியூட்ரஸ் ரிமூவல் ஸோ நான் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறது லேப்டோஸ்கோபி மூலமாகவே எல்லா சர்ஜரியும் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது தான் மேலும் இதை பார்த்தினா டவுட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு